நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ராதா ரவி மற்றும் நயந்தரா இவங்களுக்குள்ளே என்ன தான் பிரச்சனை எங்கேருந்து இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுது ராதா ரவி அவர்கள் பேசுனதுக்கு நயந்தரா என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் யார் மேலே தப்பு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி பார்த்த பே நேரம் கொண்டாந்தால் நயந்தரா பார்த்து பயந்து ஓடி போடுவாது பேயாகவும் நடிக்கிறாங்க அந்த பக்கம் போய் சீதாவாகவும் நடிக்கிறாங்க பார்த்த உடனே கும்பிட்றவங்களையும் போடலாம் பார்த்த உடனே கூப்பிட்றவங்களையும் போடலாம் ராதா ரவி மற்றும் நயந்தரா இவங்களுக்குள்ள பெருசா சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து பெரிய பிரச்சனையோ அவங்களை பழி வாங்கி ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணம்லாம் யாருக்குமே கிடையாது கொலையுதிர் காலம் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நடந்திருக்கு அந்த வெளியீட்டு விழால சிறப்பு விருந்தினரா ராதா ரவி அவர்கள் கலந்திருக்காரு நயந்தரா அவங்க வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகை எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு ஒரு ஹீரோவுக்கு ஈக்குவலான மார்க்கெட் வந்து நயந்தரா அவர்களுக்கும் இருக்கு அவங்க தனியா ஒரு முன்னிலை கதாபாத்திரத்துல நடிக்கக்கூடிய திரைப்படங்களும் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி மார்க்கெட் இருக்கிறதுனால அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்களா அவங்கள வந்து எம்ஜிஆர் கூடையும் சிவாஜி அவர்கள் கூடையும் ரஜினி சார் கூடையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க அது வந்து ராதா ரவி சாருக்கு பொறுத்துக்க முடியல போல அவர் மேடைக்கு வந்தோடனே ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு தயவு செஞ்சு எம்ஜிஆர் சிவாஜி இவங்க கூட எல்லாம் இவங்களை ஒப்பிடாதீங்க நயந்தரா ஒரு ஸ்டார் அது நான் ஒத்துக்கிறேன் நல்ல நடிகை ஆனா எம்ஜிஆர் சிவாஜி போன்றவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு லெஜண்ட்ஸ் அவங்க கூட இவங்களை ஒப்பிடாதீங்க அவங்க வந்து சாகாவரம் பெற்றவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்றத குறிப்பிடுறாரு ஆனா தயவு செய்து பேசும்போது யாரோ சொன்னாங்க என்னப்பா கரெக்டாக தானே சொல்லியிருக்காரு இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கலாம் ஆனால் அதன் பிறகு அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தாங்க இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையும் உண்டு பண்ணியிருக்கு அந்த காலத்தில் திரைப்படங்கள் எடுக்கும்போது சாமி படம் எடுக்கணும் அதில் வந்து சாமி மாதிரி ஒரு வேஷம் போடணும் அம்மன் வேஷம் போடணும் அப்படின்னா கே ஆர் விஜய் அம்மாவை தான் எல்லாருமே தேடி போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை சினிமா ரொம்பவே மாறிடுச்சு நயந்தர அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே பேய்படமாக நடிக்கிறாங்க அங்கே போய் சீதாவாக சாமியாகவும் நடிச்சிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ யார் வேணாலும் எந்த கதாபாத்திரம் வேணாலும் நடிக்கலான்னு சினிமா மாறிடுச்சு அப்படின்றத குறிப்பிடுறாரு அதை குறிப்பிடும்போது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு அந்த ஒரு வார்த்தை தான் வந்து இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைக்கும் காரணமா அமைஞ்சிருக்கு அந்த வார்த்தை பெண்களை இழிவா சுட்டி காமிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அதன் பிறகு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பேயே நேரில் வந்தாலும் நயந்தராவை பார்த்தா ஓடி போயிடும் அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை கேட்டோடனே நயந்தராவோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கொந்தளிச்சுட்டாங்க அதனாலேயே அவரை சரமாரியா கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த மேடையில் ராதா ரவி அவர்கள் நயந்தரா அவர்களை பற்றி மட்டும் பேசலைங்க அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு நைன்டி எம்எல் திரைப்படத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு பரியரும் பெருமாள் திரைப்படத்தை ரொம்பவே பாராட்டி பேசியிருக்காரு இன்னும் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து புது ஐடியாஸோடு இருக்காங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரியும் கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு அவர் அந்த மேடையில் பேசும்போதே எப்பா நீங்கள் பாட்டு இதையே தலைப்பு செய்தியாக போட்டுறாதீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கூட குறிப்பிட்டு இருந்தாரு ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் பேசிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுதாங்க தலைப்பு செய்தியாகவே மாறியிருக்கு ஒரு பொது மேடையில் இவர் இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை வெளியிட்டதுக்கு பல பேர் வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கிறாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லிட்டாருன்னா நீங்கள் இப்படி பேசுனதுனால உங்களை தற்காலிகமாக அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தே நீக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராதா ரவி அவர்கள் இதுக்கு வந்து இல்லை நான் பேசுனது அந்தளவுக்கு தப்பு இருக்குன்னா என்னால் கட்சிக்கு வந்து எதுவும் பிரச்சனை வருதுன்னா நானே விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு அவரும் தன்னோட கருத்தை வெளியிடுறாரு இதை தாண்டி விக்னேஷ் சிவன் அவர்கள் இந்த பிரச்சனை சம்மந்தமாக திமுக தலைவருக்கும் கனிமொழி அவர்களுக்கும் ட்விட்டரில் வந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு அவர் மேலே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அதன் பிறகு தான் இந்த ஆக்சன் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க இந்த பிரச்சனை பெருசான பிறகு ராதா ரவி அவர்கள் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டு இருக்காரு நான் பேசினது வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கப்பட்டிருக்கு நான் வந்து நயந்தரா அவர்கள்கிட்டையும் விக்னேஷ் சிவன் அவர்கள்கிட்டையும் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற கருத்தை வெளியிடுறாரு மேலும் இது சம்பந்தமா நடிகை ராதிகா அவர்கள் ராதா ரவி அவங்களை நான் சந்திச்சு அவங்க கிட்ட இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசியிருக்கேன் இது சம்பந்தமா எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் அவங்க பேசினது தப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன்ற கருத்தையும் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஏன்னப்பா இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு பெருசா பேசிட்டு இருக்காங்க இதுல முக்கியமான நபரே நயந்தரா அவர்கள் தான் ஆனா அவங்க தரப்புல இருந்து எந்த பதிலுமே வரலையே அப்படின்னு ஒரு சிலர் நினைச்சிருப்பாங்க அவங்க ஒரு பிரச்சனை அவங்க சொல்லும் போது இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமா ராதா ரவி அவர்கள் மீது உடனே நடவடிக்கை எடுத்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சிருக்காங்க மேலும்
இன்னொன்றையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க நான் மீடியாக்களில் வர்றது எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்னுடைய வேலை நடிக்கிறது நான் அந்த வேலையை பார்த்துட்ருக்கேன் ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் எனக்கு நல்ல கதாபாத்திரங்கள் அமைஞ்சிட்ருக்கு உங்களோட அன்பு வந்து எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது தொடர்ந்து இதே மாதிரி அன்பு கொடுங்க நான் தொடர்ந்து என்னோடய வேலையை பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரியும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பிரச்சனையில் யார் மேலே தான் தப்பு இருக்குது நயந்தரா தரப்பில் இருந்து பார்த்தோம்னா ராதாரவி அவர்கள் மீது தப்பு இருக்குது ராதாரவி அவர்கள் தரப்பில் இருந்து பார்க்கும்போது இல்லை நான் பேசுனதை வந்து தப்பாக புரிஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வருத்தமும் தெரிவிச்சிருக்காரு அப்போ யார் மேலே தான் இப்போ இதில் தப்பு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை மாதிரி பொதுமக்கள் மேலே தாங்க இருக்குது நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்குங்க பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைனு இதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது பொள்ளாச்சி கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என் பொள்ளாச்சியில் நடந்ததை விட பல விதமான கொடுமைகள் வந்து வெளிச்சத்துக்கு வராமல் எங்கேயாவது நடந்துட்டு கூட இருக்கலாம் பெண்கள் அந்தளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்காங்க நயன்தாரா அவங்க மிகப்பெரிய நடிகை அவங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கு அவங்க ஒரு பாப்புலர் ஃபேம் அப்படின்ற காரணத்துக்காகவே இதை இவ்வளோ பெருசாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் பேசின தப்பு தான் அதுக்கு அவர் வருத்தமும் தெரிவிச்சுட்டாரு முடிஞ்சு போச்சு அது சம்மந்தமான வந்து விசாரணை நடத்தணும் அப்படின்னு இவங்க தரப்பில் இருந்தும் கோரிக்கை வச்சுட்டாங்க ஆனால் இதை திரும்ப திரும்ப மீடியாக்கள் இவ்வளோ பெருசாக காமிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன <laughs> தேவையான விஷயங்களையும் இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க மக்களோட பிரச்சனைகளையும் ஒரு சில படங்களில் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த படங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறுதா அப்படின்றதும் இங்கே சந்தேகம் தான் ஆனால் மக்களுக்கு தேவையே இல்லாத விஷயங்களாக இருந்தாலும் ஒரு சில படங்கள் வெற்றி பெற்றுட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு காரணமும் மக்களாகிய நம்ம தான் சினிமாவுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு முக்கியத்துவத்தை அரசியலுக்கு கொடுத்தோம்னா யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றதுல கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நல்ல தலைவர்கள் நமக்கு கிடைப்பாங்க நமது நாடு முன்னேறும் சொல்லிட்டு சரியான ஆளை தேர்ந்தெடுத்து சரியான நபருக்கு ஓட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தருஷ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பி